उदाहरण बुझे दिए तुम्हारा सकल ऐले मे बसार चेष्टा कर खुशी से जर जर समस्या जरा इनबक्स कर चेष्टा कर सब उत्तर देवर जो आशा करी सामने जो भिडियोगो आस क्लसगुल आस क्लसगुलर मध्य तुम्हारा ये स्वतस्फूर्त सबाई एकजुगे बसाय अनुशीलन कर समस्या हम अवश्य अवश्य हाँ के इनबक्स कर तो एर ही धारावाहिकत गत चैप्टर छो कुलेशन और आज के कुरेशन पर फिर आलोचना करब रिग्रेशन रिग्रेशन चैप्टर ठीक कुरेशन मत बस गुरुत्वपूर्ण आशा करी हमारे क्लस टी मनोज सहकार देखले तुम्हारा अवश्य अवश्य रिग्रेशन चैप्टर कुरेशन मत खूब सहज भाव अनुदमन करते भलोक शिखते हमें चेषा करब तुम्हारे सम्पूर्ण रूपे चैप्टार भलोक बुझिए दिए जान चैप्टार शेष करते प्रिय छात्र छात्री कुरेशन चैप्टार जो करी तक तुम्हारा जो भी स्वतस्फूर्त भाव साड़ा दिए अनल क्लस सम्पूर्ण क्लस तुम्हारा देखे मनोज सहकारे से अनुसारे तुम्हारा जो बासा अनुशीलन कर सबग अंक जो पेड़ तक हमें मन करल क्लस टी सम्पूर्ण रूपे सार्थक होशा करी हमारे आज के जी क्लस टी रिग्रेशन रिग्रेशन चैप्टर इनशाला यकम भाव सफल है तो हम जानब ये रिग्रेशन चैप्टर कौन कौन क्लस मध्य चैप्टर आठ कुरेशन चैप्टर जे जे क्लस मध्य छो रिग्रेशन चैप्टर ठीक से ही से ही क्लस मध्य ही आने के प्रश्न करते सर हमें तो कुरेशन क्लस टी पाई नहीं अथवा एख देख सूझ है ना जो दी खूब उपकार हतो जो रिग्रेशन चैप्टर को बेर मध्य आईक हमें दूरे ही निलेशन क्लस टी तो अने देखते पर समय स्वल्पतार कारण सामने नेक्स्ट टाइम देखे नहीं बे तो जानब रिग्रेशन चैप्टर को क्लस मध्य आ रिग्रेशन चैप्टर अनार्स सेकेंड इयर विजनेस स्टेटिस्टिक्स बेर सत नम्बर चैप्टर हे रिग्रेशन एनालस बांगला हे निर्वरण विश्लेषण पशापाशी अनार्स फोर्थ इयर अनार्स फोर्थ इयर रिसार्च मेथोडोलजी बेर छय नम्बर चैप्टर डाटा प्रेजेंटेशन एंड एनालस चैप्टर मध्य रिग्रेशन चैप्टर आ पशापी मास्टार्स फाइनल एवं मास्टार्स प्रिलिमिनारि दोनों टी क्लस मध्य रिग्रेशन चैप्टर आस्टार्स प्रिलिमिनार आठ नम्बर चैप्टर रिग्रेशन एनालस अर्थात मास्टार्स प्रिलिमिनार मध्य आठ नम्बर जो चैप्टर आई चैप्टर हमारे रिग्रेशन एनालस और मास्टार्स फाइनल इयर एडभांस कस्ट अकाउंटिंग बेर एक नम्बर चैप्टार कस्ट इस्टिमेशन एंड रिग्रेशन एनालस चैप्टर हमारे रिग्रेशन एनालस सूतरा तुम्हारा देखते डिपार्टमेंट अफ अकाउंटिंग अनार्स सेकेंड इयर अनार्स फोर्थ इयर मास्टार्स प्रिलिमिनारि एवं मास्टार्स फाइनल ये चार क्लस रिग्रेशन एनालस चैप्टर आई साथ मैनेजमेंट डिपार्टमेंटर मध्य रिग्रेशन एनालस चैप्टर आ कुरेशन चैप्टर जो तो नम्बर आज छो ठीक तरह चैप्टर हमारे रिग्रेशन चैप्टार आज के आलोचना है यिग्रेशन चैप्टर की भाव करब क्यों करते हैं नियम कि सूत्र कि अंक कर फर्मुलाटा कि आप सब चेष्टा करब आसो हमें वेलकाम जाना चाहिए तुम्हारे आज के रिग्रेशन एनालस चैप्टर मध्य छात्र छात्री जानब हमारा निर्वरण विश्लेषण दैट मीस रिग्रेशन एनालस विषय की निर्वरण विश्लेषण द्वारा एक चलक अपर एक चलक कत निर्भर कर मूलत तजकर आलोचना निर्वरण विश्लेषण एक चलकर परिप्रेक्षित अपर चलक गड़ परिवर्तन 
পরিলক্ষিত হয় তা বিশ্লেষণ করা হয় যে চলকটি প্রভাবিত হয় তাকে অধীন চলক এবং অন্য চলকটিকে স্বাধীন চলক বলা হয় আঠারোশো সালে জীব তত্ত্ববিদ স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন বংশগতি সংক্রান্ত গবেষণায় সর্বপ্রথম নির্বরণ ধারণাটি ব্যাখ্যা করেন তিনি এক হাজার সংখ্যক পিতা ও পুত্রের উচ্চতার সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করে চমকপ্রদ ফলাফল প্রদান করেন লম্বা পিতার সন্তান লম্বা হয় এবং খাটো পিতার সন্তান খাটো হয় কিন্তু লম্বা পিতার সন্তানদের গড় উচ্চতা লম্বা পিতাদের গড় উচ্চতা অপেক্ষা কম হয় অপরদিকে খাটো পিতার সন্তানদের গড় উচ্চতা খাটো পিতাদের গড় উচ্চতা অপেক্ষা বেশি হয় সুতরাং গ্যালটনের গবেষণার ফলাফল থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে একটি বিশেষ চলকের একক পরিবর্তনের জন্য অন্য চলকের গড় পরিবর্তন লক্ষণীয় আর এখান থেকে এই নির্বরণের সূচনা লগ্ন শুরু হয় প্রিয় ছাত্র ছাত্রী আমরা জানব রিগ্রেশন বিশ্লেষণ চ্যাপ্টারটি করার জন্য মূলত ইম্পর্টেন্ট এবং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সূত্রগুলো কী কী কোন সূত্রগুলোর মাধ্যমে তুমি রিগ্রেশন চ্যাপ্টারটি কমপ্লিট করবে সেই সূত্রগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আসো আমরা রিগ্রেশন চ্যাপ্টারের প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো ফর্মুলা এটে ক্লাস একটু উপস্থাপন করি প্রিয় ছাত্র ছাত্রী রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস নির্বরণ বিশ্লেষণের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুই ধরনের সূত্র আছে রিগ্রেশন ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড রিগ্রেশন ইকুয়েশন নাম্বার টু রিগ্রেশন ইকুয়েশন কোনটা নাম্বার এ হয় এন রিগ্রেশন ইকুয়েশন অফ ওয়াই অন এক্স অর্থাৎ যখন ওয়াই এক্স এর উপর নির্ভরশীল তখন সূত্রটা কেমন হবে ওয়াই ইকুয়াল টু এ ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের মূল সূত্র এখানে বলে রাখা দরকার এ ওয়ান এবং বি ওয়ান এ দুটার মান প্রশ্নে কখনো দেওয়া থাকবে না তোমাকে বের করে নিতে হবে তাহলে আমি কিভাবে বের করবো এ ওয়ান এবং বি ওয়ান লক্ষ্য করে দেখো পাশে আমি সাইড নোট দিয়ে লিখেছি হেয়ার বি ওয়ান সমান সমান উপরে লিখেছি সামেশন এক্স ওয়াই মাইনাস ডিভাইডেড উপরে সামেশন এক্স ইন্টু সামেশন ওয়াই ডিভাইডেড এন পাশাপাশি নিচে লিখতে হবে সামেশন এক্স স্কোয়ার মাইনাস উপরের সামেশন এক্স তা হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড এন এটা হচ্ছে বি ওয়ানের মান বের করার ফর্মুলা তাহলে আমি এ ওয়ানটা কীভাবে বের করবো এ ওয়ানটা বের করবো এ ওয়ান সমান সমান ওয়াই বার মাইনাস বি ওয়ান এক্স বার অনেক সময় ওয়াই বারের মানটা কীভাবে বের করবা সামেশন ওয়াই ডিভাইডেড এন পাশাপাশি মাইনাস বি ওয়ান এক্স বারের মান হচ্ছে সামেশন এক্স বাই ওয়ান প্রশ্ন করতে পারো স্যার শুরুতে যেহেতু এ ওয়ান আছে আমি এ ওয়ানের মানটা আগে বের করি বি ওয়ানের মানটা পরে বের করি না আসলে প্রশ্ন হয়েছে তুমি যদি এ ওয়ানের মানটা আগে বের করতে যাও তাহলে লক্ষ্য করে দেখো বি ওয়ানের মানটা লাগতেছে আমার সেই জন্য আগে বি ওয়ানের মানটা বের করবে পরে এ ওয়ানের মানটা বের করবে কারণ এ ওয়ানের মান যখন বের করবা তখন এই বি ওয়ানের যে ফলাফলটা তুমি পাইবা সেই ফলাফলটা এখানে বসাতে হবে বিলম্বার সূত্র ফাইন ডিগ্রেশন ইকুয়েশন অফ এক্স অন ওয়াই যখন এক্স ওয়াইয়ের উপর নির্ভরশীল তখন সূত্রটা হবে এক্স ইকুয়াল টু এ টু প্লাস বি টু ওয়াই এই বি টু কীভাবে বের করবে হেয়ার বি টু সমান সমান সামেশন এক্স ওয়াই মাইনাস উপরে হচ্ছে সামেশন এক্স ইন্টু সামেশন ওয়াই ডিভাইডেড এন নিচে সামেশন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সামেশন ওয়াই তার হলো স্কোয়ার বাই এন এটা হচ্ছে বি টু বের করা সূত্র এবার এ টু কীভাবে বের করবো এ টু হচ্ছে এক্স বার মাইনাস বি টু ওয়াই বার এক্স বার হচ্ছে সামেশন এক্স বাই এন ওয়াই বার হচ্ছে সামেশন ওয়াই বাই এন পাশাপাশি বি টু যেহেতু আমি ফলাফলটা আগেই বের করেছি বি টু এর মানটা এখানে বসাই দিলেই অটোমেটিকলি আমাদের এ টু এর মান চলে আসবে এবার দুই নম্বর রিগ্রেশন ইকুয়েশনের আরও একটা ফর্মুলা আছে আমরা যেভাবে নির্ণয় করব ওয়াই এন রিগ্রেশন ইকুয়েশন অফ ওয়াই অন এক্স যখন ওয়াই এক্স এর উপর নির্ভরশীল তখন সূত্রটা হবে y মাইনাস ওয়াই বার ইকুয়াল আর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ওয়াই বাই স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স বার প্রশ্ন করতে পারো স্যার দোনোটাই তো রিগ্রেশন ইকুয়েশন তাহলে আমি কোনটা করব বলা প্রয়োজন যদি প্রশ্নের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এবং কোরিলেশনের মান দেওয়া থাকে তাহলে এই সূত্রে আমাদের অঙ্গ করতে হবে আর যদি প্রশ্নের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এবং কোরিলেশনের মান দেওয়া না থাকে তাহলে আমাকে এই সূত্রের মান দিয়ে অঙ্গ করতে হবে 
আশা করি তোমাদের মনে থাকবে তারপর আবার বলে দিলাম স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এবং কোরিলেশন থাকলে নিচের যে দুটো সূত্র দিচ্ছে এই দুটো সূত্র আর না থাকলে উপরের দুটো সূত্র বি নাম্বার হয় ইন্টিগ্রেশন ইকুয়েশন অফ এক্স অন ওয়াই সূত্র হচ্ছে x মাইনাস এক্স বার ইকুয়াল আ ডিভাইডেড উপর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এক্স নিচে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ওয়াই ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই বার মোটামুটিভাবে তোমরা যদি এই চারটি সূত্র ভালো করে করতে পারো তাহলে আমাদের রিগ্রেশন চাপটা নিয়ে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না কারণ এই চারটা সূত্র দিয়ে আমাদের ফুল রিগ্রেশন চাপটাটি সম্পূর্ণ করা সম্ভব এই সূত্রগুলোর উপর নির্ভর করে আজকে আমরা একটা অঙ্ক সলিউশন করতে চাই যে এই যদি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এবং কোরিলেশনের মান দেওয়া থাকে তাহলে প্রশ্নটা কীভাবে আমরা সমাধান করব আমি একটি প্রশ্ন উঠিয়েছি তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো কোয়েশ্চেন প্রশ্ন ইউ আর গিভেন দ্য ফলিং অ্যাবাউট অ্যাডভার্টিজমেন্ট অ্যান্ড সেলস বলা হইতেছে যে নিচে তোমাকে বিজ্ঞাপন খরচ এবং বিক্রয়ের পরিমাণটা দিয়ে দিচ্ছে অ্যাডভার্টিজমেন্ট টাকা লাখ অর্থাৎ লাখ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে সেলস টাকা লাখ লাখ দ্বারা বিক্রয় প্রকাশ করা হয়েছে অ্যাভারেজ গড় বিক্রয় গড় বিজ্ঞাপন খরচের পরিমাণ হচ্ছে দশ লক্ষ টাকা এবং বিক্রয়ের পরিমাণ হচ্ছে নব্বই লক্ষ টাকা পাশাপাশি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনের মান দেওয়া আছে অ্যাডভার্টিজমেন্টের জন্য থ্রি সেলসের জন্য টুয়েলভ কোএফিসেন্ট অফ কোরেলেশন হচ্ছে জিরো তার মানে আমাদের অ্যাভারেজ দেওয়া আছে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন দেওয়া আছে কোএফিসেন্ট অফ কোরেলেশন দেওয়া আছে যেহেতু স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এবং কোরিলেশনের মান দেওয়া আছে তার মানে নিচের সূত্র কিছুক্ষণ আগে আমি বলেছি যদি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এবং কোরিলেশন দেওয়া থাকে তাহলে এই দুইটা সূত্র প্রয়োগ করতে হবে আর যদি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এবং কোরিলেশন দেওয়া না থাকে তাহলে উপরের দুইটা সূত্র প্রয়োগ করতে হবে যেহেতু আজকের প্রশ্নে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এবং কোরিলেশন দেওয়া আছে সুতরাং আমরা এই সূত্র দুইটা প্রয়োগ করব এবার প্রশ্নে আমাকে কী চাইলো আমি একটু দেখতে চাই ফাইন্ড আউট দ্য টু রিগ্রেশন ইকুয়েশন বলতেছে কি যে দুইটা রিগ্রেশন ইকুয়েশনের মান নির্ণয় করতে বলছে তার মানে আমাকে দুমটো সূত্রই প্রয়োগ করতে হবে আসো আমি অঙ্কটা সলিউশন করি তোমরা দেখো ছাত্র ছাত্রী আমরা যে প্রশ্নটা উঠিয়েছি তার সলিউশনটা দেখতে চাই বলছিল যে দুইটা রিগ্রেশনের সমাধান করার জন্য টু রিগ্রেশন তো লেট মানে কি আমি ধরে নিলাম কি ধরলাম অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা এক্সপেন্স হচ্ছে এক্স অর্থাৎ বিজ্ঞাপন খরচকে আমি এক্স এবং সেলসকে ওয়াই দ্বারা নির্দেশ করলাম এবার হয় রিগ্রেশন ইকুয়েশন অফ ওয়াই অন এক্স যখন ওয়াই এক্সের উপর নির্ভরশীল তখন আমি সূত্রটা প্রয়োগ করলাম ওয়াই মাইনাস ওয়াই বা ইকুয়াল আ ডিভাইডেড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ওয়াই ডিভাইডেড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স বার আমি মান বসাবো ওয়াই মাইনাস নাইনটি কারণ ওয়াই বারের মান প্রশ্নের মধ্যে নাইনটি দেওয়া ছিল তোমরা লক্ষ্য করেছ আর এর মান কোরিলেশনের মান দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট এইট জিরো গুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ওয়াইয়ের মান দেওয়া আছে বারো এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এক্সের মান দেওয়া আছে থ্রি ইন্টু এক্স আর এক্স বারের মান দেওয়া আছে টেন আমি যদি এই কাজটুকুর সমাধান করি তাহলে তিন দিয়ে বারোকে বাদ করার পর যে ফলাফলটা আসে সেই ফলাফলটাকে পয়েন্ট এইট জিরো দ্বারা গুণ করলে থ্রি পয়েন্ট টু আসে ওয়াই মাইনাস নাইনটি সমান সমান থ্রি পয়েন্ট টু এক্স কীভাবে পেলাম থ্রি পয়েন্ট টু দিয়ে এক্স রেগুন করলে থ্রি পয়েন্ট টু এক্স আর থ্রি পয়েন্ট টু দ্বারা টেন কেগুন করলে থার্টি টু এবার এই নব্বইটা এই পাশে আসলে যেহেতু এখানে মাইনাস আসলে মাইনাস আছে সুতরাং সমান চিহ্ন এই পাশে আসলে প্লাস হবে তাহলে নব্বই থেকে বত্রিশ বিয়োগ করলে আটান্ন সুতরাং ওয়াই সমান সমান থার্টি থ্রি পয়েন্ট টু এক্স প্লাস ফিফটি এইট আমি একটা রিগ্রেশন কমপ্লিট করেছি এবার সেকেন্ড রিগ্রেশনটা কী ছিল হয় রিগ্রেশন ইকুয়েশন অফ এক্স অন ওয়াই অর্থাৎ যখন এক্স ওয়াইয়ের উপর নির্ভরশীল তখন সূত্রটা হবে এক্স মাইনাস এক্স বা ইকুয়াল আর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এক্স বাই স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ওয়াই ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই বার আমি মান বসাবো এক্স বাইয়ের মান হচ্ছে টেন কোরিলেশনের মান হচ্ছে পয়েন্ট এইট জিরো স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এক্সের মান থ্রি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ওয়াইয়ের মান টুয়েলভ এবং ওয়াই বারের মান হচ্ছে নাইনটিন এক্স মাইনাস টেন আর জিরো পয়েন্ট এইট জিরো গুণ ওয়ান থ্রি বাই টুয়েলভ সম্পূর্ণ কাজটুকু করলে ফলাফল আসে জিরো পয়েন্ট টু আর এদিকে ওয়াই বারের মান হচ্ছে নাইনটি সুতরাং আমি পয়েন্ট টু দ্বারা যখন ভিতরে গুণ করবো তখন টু ওয়াই মাইনাস পয়েন্ট টু দিয়ে নাইনটিকে গুণ করলে এইটটিন এইটিনের আগে মাইনাস আছে এটা যদি এই প্লাস এই পাশে চলে আসে তাহলে প্লাস হবে সুতরাং আঠারো থেকে দশ বিয়োগ করলে হয় আট এদিকে আমি একটি সমীকরণ নিতে কমপ্লিট করেছি যেখানে মান পেয়েছি আমি ওয়াই সমান সমান থ্রি পয়েন্ট টু এক্স প্লাস ফিফটি এইট এবং এক্স সমান সমান জিরো পয়েন্ট টু ওয়াই মাইনাস এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় রেগুলেশন তো তোমার আমার প্রশ
দুটি রিগ্রেশন কমপ্লিট করার জন্য আমি দুটো রিগ্রেশন কমপ্লিট করেছি স্যার পরীক্ষা থেকে এভাবেই আসবে খুব সেম এভাবেই আসবে শুধু সংখ্যাগত মানগুলো পরিবর্তন আসবে পাশাপাশি আমাদের আরো কিছু প্রশ্ন হয় সেটা কি যদি x এর মান 15 20 বা 25 হয় তাহলে y এর মান কত অথবা y এর মান যদি 100 হয় তাহলে x এর মান কত তো আমি ধরি যে এজিউম এজিউম x মান 15 দেন what is the y এখানে একটু বলতে চাই x যদি 15 লাখ হয় তাহলে আমাদের y কত হবে একটু লক্ষ্য করি x এর মান যেহেতু দেওয়া আছে তার মানে এই রেজাল্টটা চাইতেছে যেহেতু y এর মান চাইতেছে আমরা যদি এখানে y এর মান দেওয়া থাকতো আমি x এর মান বের করতে হতো তাহলে এই মানটা চাইতো তো যেহেতু আমরা এখানে y এর মান চাইছে সুতরাং আমি এই রেজাল্টে উঠাবো এখন y 3.2x 58 আমি যদি মান বসাই 3.2 x এর মান হচ্ছে 15 58 তাহলে 3.2 কে 15 দ্বারা গুণ করলে আমি পাই 48 58 আমি যদি দুটো সংখ্যা যোগ করি 8 আর 8 যোগ করলে হয় 16 16 6 হাতে আছে 1 আর 5 আর 1 6 6 আর 4 10 অর্থাৎ যখন বিজ্ঞাপন খরচ 15 লক্ষ টাকা তখন আমাদের বিক্রয়ের পরিমাণ হবে 1 কোটি 6 লক্ষ টাকা ঠিক सेम প্রশ্নটা ওই ভাবে করতে পারতো যে যদি বিক্রয়ের পরিমাণ এত হয় তাহলে বিজ্ঞাপন খরচের পরিমাণ কত তখন ঠিক सेम আমাদের এই সূত্রটা দিয়ে মান বসাতে হতো আশা করি তোমরা অঙ্কটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো তারপরও তোমরা ভাষা অনেক বেশি প্র্যাকটিস করবে অনুশীলন করবে যদি কোনো ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয় তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমি যে সাথে তোমরা ইনবক্স করবে যে স্যার আমি অঙ্কের কি অংশটুকু আমি বুঝিনি বরাবর নেই আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ওই যতটুকু বুঝুনি ততটুকু আমি আমার ইনবক্সের মাধ্যমে তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব देखते देखते আমরা প্রায় অঙ্কের একদম শেষ প্রান্তে এতক্ষণ ধরে যে আলোচনাগুলো করেছি আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখেছো এবং সেই অনুসারে ভাষায় অনুশীলন করবে বরাবরের ন্যায় তোমরা প্রত্যেকটি ভিডিও যেভাবে দেখে আমাকে সারা দিয়েছো আশা করি এবারের ভিডিও দেখে তোমরা আমাকে সেভাবেই সারা দিবে সেই প্রত্যাশাটাই করি আজ আর নয় দেখা হবে নতুন ক্লাসে নতুন আলোচনায় সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো সর্বোপরি গড়ে থাকো কারণ দেশের বর্তমান যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটি মানুষের গড়ে থাকাটাই কাম্য সারা বিশ্বে করোনা নামক মহামারীর কারণে দেশে যেভাবে দুর্যোগের গণগোটা দেখা দিচ্ছে আমরা যদি সচেতন না হই তাহলে সরকারের একার পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না দেশকে করোনা মুক্ত করার সেজন্য প্রত্যেকটি মানুষ নিজ দায়িত্ব থেকে নিজ সচেতনতা থেকে প্রত্যেকের দায়িত্ব নিয়ে নিজস্ব সংসারকে টিকিয়ে রাখার জন্য বাইরে না যেয়ে ঘরে অবস্থান করাটাই শ্রেয় আশা করব আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী তোমরা সবাই ঘরে থাকবে সেই সাথে করোনা নামক মহামারী থেকে বাঁচার জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট সবাই দোয়া প্রার্থনা করবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ